all. Uh, hello, all. I welcome you all uh, on the behalf of Dragonfly South Asia Group. Uh, so we are a group of odonator enthusiasts and odonator researchers apart from uh, across the uh, uh, Indian subcontinent. And uh, today we uh, are we are going to listen to the talk in Malayalam by Vivek Chandran uh, from uh, Kerala. And he's going to uh, share his experiences, share a lot of information about dragonflies and damselflies of his region uh, in his native, uh, native language. So uh, very happy and I welcome uh, Vivek. Uh, so without a further ado, I hand it over, this, I hand the session over to Vivek and uh, let's hear it from him. Okay, so Vivek, you can go on. Thank you, Neha. Namaskaram. Hello uh, everyone. Dragonfly South Asia today. I am very happy to see you. Malayalam, Tumbiyan, Tamilnadu, Atmabandham, Kanikyan, India. I am here to slide in your pangu. So, one little genius. Anganwadi, today I am going to talk about the first part of the story. The name of the name is Tumbi. I am going to talk about the name of Tumbi. So, the story of Tumbi is the name of Tumbi. Pinihed khasa kene di hasam novelu aisy klor karya. Am adeli para aile jo rasagera mai klor sanggal pande. Manusire marici ayni aile. Am manusire da atma o. Atma kalo tumbi kalo aite. Beliangkel endo varnu eru dui bilé parana arakum nalar. Pinne, namlu ko ribad cinema parti kalo lim, naden parti kalo lim, melly lam tumbi kalo naranjo nilke ana namlu Malayali kalo. Ipan Malayali kalo itu meli agos maya. Orna tilip tumbi tulal endo varnu eru chadang kende. Apa ingin ek ya anda dengan ini ingin ek ya ayam tu yang tu yang ambaraya ni po. Karena dengan siapa ni ada tu yang ni, orang itu teteh ini ke samsaeri kan sandarban dai. Orang itu Delhi leh orang Delhi school leh berikan orang itu yang. Orang itu mana tu orang itu sam ambaraya ni, orang itu muncut tu orang ambaraya ni. Wow butterfly ni. Apa ni? Anjir tu aku pun. Ada butterfly ni, ada tu tumbi ni. Okay. Apa itu arah teteh ni? Yang ni, nama kita alergi kita orang. Jadi apa orang itu teteh school bus itu leh ingin yang ni. Tumbi ini, apun bahaya ini, wajar cerita lalu mana boleh ini kita sampaikan. Karena pada pada bus tangan lalu boleh titik kurangkan anda. Ini kuttie lalu ke, ipa pada boleh odi kali kian pada orang lalu, apa orang berlalu, apa orang berlalu. Ada boleh pergerakan ini lalu mottah tu lalu manusia ni ingi marikon diri kian. Apa ada ini ada suhuja kaya tanah ini kanan lalu. Okay. Apa ini ada slide show ni, saya tumbi kalam ini nampai terlalu terlalu. Karena Nampol tumbi galah ni risi kena ada parai. Tumbi galah ni risi kian cila pertiga kan orang orang lantun parai. Ia cila season orang orang ni beri item kurang dale kan orang orang parai. Saya tu, entar tolong ceri orang orang ni, nampol parai macam ni le kan orang orang cila tumbi galah, semua kali tu nampol cuti orang orang. Okay, ada cila po parang orang orang tumbi galah itu airi kili ya. Biar pale dua betul tu, tumbi galah, semua kali tu nampol cuti orang orang. Okay, hari ini mana, saya ni ada slide show, cerita ini le, kata putih, ikut tu, pelbagai itu, pelbagai sanggaran yang lu buat. Society for Ordinary Studies, hari ini mana, saya ada satu orang permanent member, mana, Kerala tu, tuh biarlah kurang sebab, pelikian, abe abe, sambil kerja tu, ni, perwujudan kian, ni, dua orang ganda, satu sanggaran yang Society for Ordinary Studies, pinne, SOS ini mana, satu sristi ayat, tuh bi beran, SOS ni le, korai, young ni, itu, walau dia cerpa, itu, putih kalau saya orang, orang ni, itu. Tumbi pernah nama orang ni tu Facebook page tu, untuk Instagram page tu, untuk. Adilah tumbi kalau korang sih pala poster tu kalian cintai beri, pala video tu cintai dengan tu. Saya ingat tempat tu terdikya. Kena dekshna Asia le, semua orang ingat tu. Abad tu semua ni di sini kerja, sahaja ni kerja orang tu kalau Dragonfly South Asia ni orang ni beli orang group. Ibu semua orang ni sahaja ni terus beri anak ni tu. Ia tu peribadi nama orang ni terus. Enam urut urut slide beri. Kena mana orang ni untuk maut orang slide beri tu dah. Beli tu hari pernah ni ada ni liat. Nah, saya itu swayam prakhya bidah tumbi gawe segan. Anak, where ayam ini yang mana tumbi gawe segan ini buat siling kirim. Saya swayam ini kira anak tumbi gawe segan itu. Saya itu adim paksi nikah segan ayam ini perlu mana paksi kalau ni anak first level itu baru ini. 
പക്ഷെ തുമ്പികളെ ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സ് ഇൻസെക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് പക്ഷി നിരീക്ഷകരുടെ പ്രാണി ഷഡ്പഥം എന്ന് പറയുന്നതാണ് തുമ്പികളെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷികളെ പോലെ തന്നെ വളരെയധികം മനുഷ്യരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് തുമ്പി അതേപോലെ അവരെ തിരിച്ചറിയാനും എളുപ്പമാണ് അവരുടെ ചേഷ്ടകൾ ശ്രദ്ധിക്കാനും അവരെ പഠിക്കാനും ഒക്കെ എളുപ്പമാണ് ഒരു രസമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ബേർഡ് വാച്ചേഴ്സ് ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പികളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം തുമ്പി ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഇവരെ കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഫ്രേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ കാരണം എപ്പോഴും നമ്മൾ തുമ്പി നിരീക്ഷകർ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും സംശയം വന്നാൽ അപ്പൊ ഫ്രേസർ നോക്കിയോ ഫ്രേസർ നോക്കിയോ എന്ന് പറയും അതിന് കാരണം ഫോണ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ഇൻക്ലൂഡിങ് സീലോൺ ആൻഡ് ബർമ എന്ന് മൂന്ന് വോളിയങ്ങളിലായിട്ട് ഒരു പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ എഫ് സി ഫ്രേസർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലാണ് രചിച്ച രചിച്ചതെങ്കിലും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ബൈബിൾ പോലെ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഫ്രേസറിൻ്റെ പുസ്തകം മറ്റുള്ളവരും ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഒരുപാട് സംഭാവനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ കേരളം കേരളത്തിലും ഒരുപാട് തുമ്പി നിരീക്ഷകരുണ്ട് ഇതിൽ കുറെ പേര് പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് കുറെ പേര് ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ എല്ലാം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം കേരളത്തിലെ തുമ്പികളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കിരണിൻ്റെ കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വളരെ കുറച്ച് കാലെ കിരൺ നമ്മളൊപ്പ് നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കുറച്ച് കാലം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഈ മേഖലയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്ത ഒരാളാണ് കിരൺ കിരൺ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പുതിയ തുമ്പി വർഗമാണത് പൊന്മുടി നിഴൽ തുമ്പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോട്ടോസ്റ്റിക്ട പൊന്മുടിയൻസിസ് ട്രാങ്കോർ റീറ്റെയിൽ അപ്പോൾ പല ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് പോലും ചിലപ്പോൾ ഒരു ജീവിതകാല ആയുഷ്കാലം മുഴുവൻ വർക്ക് ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇനം ജീവിയെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒരു പൗരശാസ്ത്രജ്ഞനായ കിരണിന് അത് സാധിക്കാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിഷയത്തിനോടുള്ള താല്പര്യവും തുമ്പികളോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു പിന്നെ കിരൺ അത് പഠിക്കുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത് അതൊരു പൗരശാസ്ത്രം എന്ന നിലയിൽ ശരിക്കും തുമ്പി നിരീക്ഷണത്തിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നതിൽ കിരണിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് കിരണും ഡേവിഡ് രാജും ശ്രീ ഡേവിഡ് രാജും കൂടി രചിച്ച ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഉണ്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ഡാൻസൽസ് ഓഫ് ഡാൻസൽ ഫ്ലൈസ് ഓഫ് കേരള കേരളത്തിലെ തുമ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പുസ്തകം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ അടക്കമുള്ള എല്ലാ തുമ്പി നിരീക്ഷകരും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഈ പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ നൂറ്റി അമ്പത്തി നാല് സ്പീഷീസ് തുമ്പികളെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് സ്പീഷീസ് ആയി മാറി അത് അതിൽ ഒരു ഇത് ഈ പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾക്കൊക്കെ പുറകെ അധികവും പൗരശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ഈ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലിൽ നിന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ എത്തിയത് അധികവും പൗരശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിരീക്ഷണങ്ങൾ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഈ മേഖലയിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ ഈ പൂന്തേൻ നുകരുന്ന തുമ്പി ഇത് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്ന ഒരു ചിത്രമാണെന്ന് അറിയാം അത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വെച്ചതാണ് കാരണം ഈ അടുത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരാൾ കുറിച്ച് കണ്ടു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളുടെ പുസ്തകത്തിൽ വഴി കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് അതായത് ഇന്ന ആൾക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വഴി കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടികളുടെ ചിത്ര പുസ്തകങ്ങളിൽ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ തുമ്പിക്ക് പൂന്തേൻ ഉണ്ണാൻ പൂവിലേക്കുള്ള വഴി കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതെന്തൊരു മണ്ടത്തിലാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതല്ല കാരണം അത് തെറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം നമുക്കറിയാം തുമ്പികൾ പൂന്തേൻ അല്ല ഉണ്ണ തുമ്പികൾ ശക്തരായ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സ് ആണ് എരപിടിയന്മാരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചിത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നല്ല ഇത്തരം ഒരു ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലഭ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് പുറത്തത്തെ ഒരു ചിത്രം ഉപയോഗിച്ചെന്ന് മാത്രം ഇതൊരു കടുവ തുമ്പിയാണ് ഈ ഫാമിലിയിലുള്ള ഈ തുമ്പി കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തുമ്പികൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുമുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ ശക്തരായ ഇരപിടിയന്മാരാണ് ഇത് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹമ്മിംഗ് ബേർഡ് ഒരു പക്ഷിയാണ് പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ തുമ്പികൾ ചില്ലറക്കാരല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൂന്തേൻ ഉണ്ണുന്ന പാവം തുമ്പികളല്ല അവർ ശക്തരായ ഇരപിടിയന്മാരാണ് ഓക്കെ ഇത്
രണ്ട് ഗണത്തിൽ പെടുത്താൻ തുമ്പികളെ അനേസോപ്റ്റിറ സൈഗോപ്റ്റിറ അതായത് കല്ലൻ തുമ്പികളും സൂചി തുമ്പികളും ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ടാംസൽ ഫ്ലൈ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പെട്ടെന്ന് കല്ലൻ തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കല്ലന്മാരായിരിക്കും അതായത് അവരുടെ ശരീരം വളരെ റോബസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഏഹ് പിന്നെ ഇവരിരിക്കുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിറകുകൾ എപ്പോഴും തുറന്നു വെച്ചാണ് ഇരിക്കുക സൂചി തുമ്പികളാവട്ടെ വളരെ മെലിഞ്ഞ് സ്ലിംബി ഊട്ടികളാണ് അവരുടെ ചിറകുകൾ അവരെപ്പോഴും മടക്കി അവരുടെ അബ്ഡമിനോട് ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നു ഇതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഈ രണ്ട് വകുപ്പിലും പെടാത്ത ഒരാളുണ്ട് അനൈസോ സൈഗോപ്റ്റർ എന്ന് പറയും മറ്റേത് സൈഗോപ്റ്റിറ അനൈസോപ്റ്റിറ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതിൽ ശരിക്കും അത് മാത്രമല്ല ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ പേരില് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കല്ലൻ തുമ്പികളുടെ ചിറകുകൾ തമ്മിൽ വലിപ്പ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് രണ്ട് ജോടി ചിറകുകളാണല്ലോ തുമ്പികൾക്കുള്ളത് ഇതിൽ കല്ലൻ തുമ്പികൾക്ക് പിൻചിറകുകൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും മുൻചെ ചിറകുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സൂചി തുമ്പികളുടെ നാല് ചിറകുകളും ഒരേ വലിപ്പം ഒരു ഷേപ്പും ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ പെടുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അനൈസോ സൈഗോപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇവരെക്കാൾ ഏൻഷ്യന്റ് ആണ് ഇവരെക്കാൾ മുമ്പ് ഇപ്പൊ ഈ ഒടന ഈ ഒടനാറ്റ എന്ന ഗണത്തിൽ വരുന്ന കല്ലൻ തുമ്പികളെയും സൂചി തുമ്പികളെക്കാളും മുന്നേ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അനൈസോ സൈഗോപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ വെറും നാല് സ്പീഷീസ് ഇന്ന് ജീവനോടെ ഉള്ളൂ അതിൽ ഒരു സ്പീഷീസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ളൂ ബാക്കി മൂന്നും ഒന്ന് നേപ്പാളിലും ഒന്ന് ചൈനയിലും ഒന്ന് ജപ്പാനിലും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവര് ഇതിന്റെ ഇടയിലാണ് അനേസോപ്റ്റിറ അല്ല സൈഗോപ്റ്ററി അല്ല കല്ലൻ തുമ്പി അല്ല സൂചി തുമ്പി അല്ല കാരണം ശരീരം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തടിച്ച് കല്ലൻ തുമ്പിയെ പോലെ ഇരിക്കും പക്ഷെ ചിറകുകൾ മടക്കി ശരീരത്തിനോട് ചേർത്ത് സൂചി തുമ്പിയുടെ പോലെ അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു തുമ്പിയാണ് ഇതൊരു എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ് ബയോളജി ഇസ് എ സയൻസ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മൾ അതായത് അപവാദങ്ങളുടെ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് ശരിക്കും ബയോളജി ഇപ്പൊ എന്ത് നിയമം പറഞ്ഞാലും അതിന് അപവാദമായിട്ട് അപ്പുറത്ത് വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി തുമ്പികളുടെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് ഇവർ പരിണമിച്ച് ഭൂമുഖത്ത് ഉണ്ടായത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന തുമ്പികളുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു പരുന്തിന്റെ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും മൂന്ന് കുരുവിയുടെ വലിപ്പമുള്ള തുമ്പി പക്ഷികളെ പിടിക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഒരു തുമ്പി എന്തിനൊക്കെ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നിരിക്കാം അന്ന് അന്ന് കാലത്ത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇതിൽ നിന്നൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുന്നൂറ് ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പരിണമിച്ചുണ്ടായ തുമ്പി അതും ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന തുമ്പി തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ബോഡി ഷേപ്പിൽ അല്ലേ അവരുടെ ഒരു ഇതിൽ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ തുമ്പികൾ ഏകദേശം ശരീരഘടന ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് കാണുന്ന തുമ്പികൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ലിവിംഗ് ഫോസിൽസ് ആണ് അതായത് അവരുടെ ബോഡി ഡിസൈനിൽ കാര്യമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരിണാമത്തിൽ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി ഡിസൈൻ ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ് അപ്പൊ അതിൽ മാറ്റങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് രണ്ടും മൂന്നും മാസ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻസ് അതായത് കൂട്ട വംശനാശം സംഭവിച്ചിട്ടും തുമ്പികൾക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അതായത് ഇവർ ഇവർക്ക് ശേഷം വന്ന ദിനോസറുകൾ പോലും ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോയി ആ വംശനാശങ്ങളിൽ പെട്ട് ചത്തൊടുങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ തുമ്പികൾ ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് അവർ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളാണെന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണത് ഇനി ഇവരുടെ ശരീരഘടന ഏകദേശം നമുക്ക് നോക്കാം മറ്റ് ഏത് ഒരു പ്രാണിയെ പോലെ തന്നെ തുമ്പികളുടെ ശരീരത്തിന് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം നമുക്ക് തല ഉരസ് ഉദരം അതിൽ തലയുടെ പ്രധാന ഭാഗവും കണ്ണാണ് രണ്ട് വലിയ കണ്ണുകൾ അപ്പോൾ അത് തുമ്പിയെ പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം പിന്നിൽ നിന്ന് ചെന്നാൽ പോലും തുമ്പിക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ വലിയ കണ്ണുകൾ കാരണമാണ് പിന്നെ മുഖത്തുള്ളത് ആൻറ്റിന ഉണ്ട് നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് കാണില്ല വളരെ ചെറിയ നേര് ആൻറ്റിനയാണ് പക്ഷെ അതിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട് തുമ്പിനെ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ
അബ്ഡമൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉദരം ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ തെറ്റത്താണെങ്കിൽ ചെറുവാലുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആനൽ അപ്പൻഡിക്സ് എന്ന് പറയും ഇംഗ്ലീഷിൽ അതിനും ഒരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് കാരണം അത് വഴി പറയാം നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു ആൺതുമ്പിയാണ് ഇതൊരു ആൺതുമ്പിയാന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ ഈ ചെറുവാലുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അവ ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഒരു പെൺതുമ്പി ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് തമ്മിൽ നല്ല അകലുണ്ടായിരിക്കും ഈ ചെറുവാലുകൾ തമ്മിൽ അതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം പിന്നെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആൺതുമ്പിക്ക് രണ്ടാം ഖണ്ഡത്തിൽ അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെന്റ് ടു രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റിൽ ഒരു തടിച്ചൊരു അവയവം ഇവിടെ കാണാം അത് പെൺതുമ്പിക്ക് കാണില്ല ഓക്കെ അത് മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ അതിന് കാരണം ഉണ്ട് ഈ ആൺതുമ്പിയുടെ ശരീരഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അതിന് പ്രത്യുൽപാദനത്തിന് വേണ്ട ബീജം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലാണ് ഓക്കെ അതായത് ടെസ്റ്റിസ് ഇരിക്കുന്നത് പത്താമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലാണ് പക്ഷെ ആ ബീജം കൈമാറാനുള്ള അവയവം നമ്മൾ പീനിസ് എന്ന് പറയാം അത് ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലാണ് ഇവ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ല ഉള്ളിക്കോടെ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ കൈമാറും അപ്പോ എണ ചേർന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് ആൺതുമ്പി എന്ത് ചെയ്യും ഈ അബ്ഡമൻ അതായത് ഉദരം മടക്കിയിട്ട് ഈ ബീജം പത്താമത്തെ ഖണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഖണ്ഡത്തിലേക്ക് മാറ്റും എന്നിട്ടാണ് അത് എണ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം ഇനി സൂചിത്തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏകദേശം ശരീരഘടന നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കല്ലന്തുമ്പിയെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ വലിപ്പ വ്യത്യാസം കൊണ്ടും അതിന്റെ സ്വ സ്വഭാവം കൊണ്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇത് വേറൊരു തരം പ്രാണിയാണല്ലോ എന്ന് തോന്നി പോവാം പക്ഷെ എന്നാലും അവരുടെ ഒരു ശരീരഘടന ബേസിക് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഒരേപോലെയാണ് ഉള്ളത് ഇനി ആൺ പെൺ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ഇവര് തമ്മില് തുമ്പികൾ തമ്മില് മിക്ക ജന്തുക്കളെയും പോലെ തന്നെ തുമ്പികളിലും ആൺതുമ്പികളായിരിക്കും കൂടുതൽ കളർഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാവുക പെൺതുമ്പികൾക്ക് എപ്പോഴും മങ്ങിയ നിറങ്ങളായിരിക്കും ഇതൊരു സാധാരണ നമ്മൾ കാടിനോട് ചേർന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കാണുന്ന സുഡാഗ്ര മലബാറിക്കം എന്ന് പറയുന്ന കാട്ടുപൂത്താലിയാണ് ഇത് ഒരു കല്ലം തുമ്പി ഓക്കെ ഈ മേലെ കാണുന്നത് ആണുതുമ്പിയും താഴെയുള്ളത് പെൺതുമ്പി ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ കാണുന്നത് യൂറോത്തേം സിഗ്നാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ടൻ വയൽ തെയ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പിയുടെ പെൺതുമ്പിയാണ് അതില് നിറങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ കാര്യമായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൺതുമ്പി നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചുവന്ന നിറത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക പെൺതുമ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലും പക്ഷെ അപ്പൊ ഈ നടുക്ക് കാണുന്നതോ ഈ നടുക്ക് കാണുന്ന തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആൺവേഷം കെട്ടിയ പെൺതുമ്പിയാണ് അതായത് ഒരു ആൻഡ്രമോർ ഫീമെയിൽ ആണ് അപ്പൊ അത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഷം കെട്ടൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുമ്പി പലപ്പോഴും തുമ്പികൾക്ക് പെൺതുമ്പികൾക്ക് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇര തേടാനോ ഒന്നും പറ്റാറില്ല കാരണം ആൺതുമ്പികൾ എപ്പോഴും വന്ന് ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള വേണ്ടിയാണ് ഈ പെൺതുമ്പികൾ ആൺ വേഷം കെട്ടുന്നത് എന്നൊരു ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ശരിക്കും പെൺതുമ്പിയാണ് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുറുവാലുകൾ നോക്കിയാൽ മതി ചെറുവാലുകൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൺതുമ്പികളുടെ ചേർന്നിരിക്കും പെൺതുമ്പികളുടെ അകന്നിരിക്കും ഇനി ഇവര് ശരിയായ തുമ്പികളല്ല കണ്ടാൽ ഏകദേശം തുമ്പികളുടെ പോലെ ഇരിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് കുഴിയാന നമ്മൾ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ അടൽത്താണ് ഇത് കുഴിയാന വളർന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രാണിയാണ് ഇരിക്കുന്ന കുഴിയാന തുമ്പി അതേപോലെ മറ്റൊരു തുമ്പിയായിട്ട് സാദൃശ്യമുള്ള മറ്റൊരു പ്രാണിയാണ് ഔൾഫ്ള എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ തുമ്പികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവരുടെ ആന്റിന് നോക്കിയാൽ മതി തുമ്പികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്ര നീളമുള്ള ആന്റിന ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇവര് ഓർഡർ ന്യൂറോപ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗണത്തിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ കുഴിയാന തുമ്പി ഔൾഫ്ലയും പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം തുമ്പികളെയും ഈ ഗണത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് അവര് തുമ്പികൾ ഓർഡർ ഓർഡർ നേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ വകുപ്പിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തുമ്പികളും വെള്ളവുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപ്പുരസം കലരാത്ത വെള്ളവുമായിട്ട് കാര്യമായ ബന്ധം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഇനി നോക്കാം തുമ്പികൾ മുട്ടയിടുന്നത് വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോൾ തുമ്പികൾക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവരുടെ ജീവിത ചക്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ്
അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും എണചേരലിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ എണചേരൽ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവർ പോയി മുട്ടയിടും അപ്പോൾ എണചേരൽ മിക്കവാറും നടക്കുക വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ചില തുമ്പികൾ പ്രത്യേകിച്ച് സൂചി തുമ്പികൾ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ചെടികളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡെബ്രി എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളിൽ തുളച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരുടെ ആ ഉദരത്തിൻ്റെ തെറ്റത്തായിട്ട് ഒരു കുന്തമുന പോലെ ഒരു അവയവുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് അവർ തുളയ്ക്കും തുളച്ചിട്ട് അതിനുള്ളിലാണ് മുട്ടയിടുക ഓക്കെ അതേപോലെ മുട്ടയിടുന്ന കല്ലം തുമ്പികളിലെയും ഒരു കുടുംബമുണ്ട് ഓക്കെ അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ പിന്നെ ഇതല്ലാതെ ഇത്തരം മുട്ടയിടലല്ലാതെ വേറൊരു തരം മുട്ടയിടലുണ്ട് എക്സോഫേറ്റിക് ഔ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയും അത് നേരിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ സർഫസിൽ പ്രതലത്തിൽ വെറുതെ മുട്ടയിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഉള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ എൻഡോഫൈറ്റിക് ഓവ് പൊസിഷൻ അതായത് ചെടികൾ തുളച്ച് മുട്ടയിടുന്ന തുമ്പികൾ താരതമ്യേന കുറവ് മുട്ടകൾ ഇടുള്ളൂ അത് എൺപത് മുതൽ നൂറ് വരെ മുട്ടകൾ ഇടുമ്പോൾ എക്സോഫൈറ്റിക് ഓവ് പൊസിഷൻ നടത്തുന്ന അതായത് ജലപ്രതലത്തിൽ വെറുതെ മുട്ടകൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന തുമ്പികൾ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് വരെ മുട്ടകൾ ഇടും കാരണം എന്താ അത് ഒഴുകി പോകാനും അത് നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഇനി അതിലൊരു വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്ക തുമ്പികളും പെൺതുമ്പി മുട്ടയിടുമ്പോൾ ആൺതുമ്പി കാവിൽ നിൽക്കും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാനും പിന്നെ മറ്റ് ആൺതുമ്പികൾ വന്ന് ആ പെണ്ണിനെ തട്ടിയെടുക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൺതുമ്പി കാവിൽ നിൽക്കും അങ്ങനെ തട്ടിയെടുത്താൽ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൺതുമ്പികളുടെ പീനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റിലുള്ള ആ ഒരു അവയവത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആ ഒരു പെൺതുമ്പി നേരത്തെ മേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ആൺതുമ്പിക്ക് മറ്റേ ആദ്യത്തെ ആൺതുമ്പിയുടെ ബീജം ആ പെൺതുമ്പിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മാന്തി കളയാൻ പറ്റും ആ അവയവം വെച്ചിട്ട് രണ്ടാമത്തെ സെഗ്മെന്റിലെ പിനീസ് വെച്ചിട്ട് മാന്തി കളയാൻ പറ്റും അത് തുമ്പികളുടെ മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ജന്തു ലോകത്ത് അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു തുമ്പി വന്ന് ആൺതുമ്പി വന്ന് സ്വന്തം പെൺതുമ്പിയെ തട്ടിയെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്കവാറും ആൺതുമ്പികൾ പെൺതുമ്പികൾ മുട്ടയിടുമ്പോൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാണാം ഇവിടെ അൺഗാർഡ് നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ തുമ്പി ഇതിന്റെ ആൺതുമ്പി പരിസരത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ചെറുവാലുകളുടെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാം തുമ്പികളുടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതൊരു ലോക്ക് ആൻഡ് കീ മെക്കാനിസം ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് ഒരു താക്കോലിട്ട് ഒരു പൂട്ട് തുറക്കുന്ന പോലെയാണ് അതായത് ഒരു ആൺതുമ്പിക്ക് അതിന്റെ പെൺതുമ്പിനെ മാത്രമേ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈ കുറുവാലുകൾ വെച്ച് പിടിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പൊ അത് നമുക്കും ഗുണകരമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുറുവാലുകൾ എല്ലാ ഓരോ സ്പീഷീസിലും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പ് അപ്പൊ അത് വെച്ച് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തുമ്പികളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഇത് മഞ്ഞക്കാലി പാൽത്തുമ്പി അല്ലെങ്കിൽ ചെങ്കാലി പാൽത്തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സ്പീഷീസുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അതിൽ ഏതോ ഒരെണ്ണത്തിന്റെ ചിത്രമാണത് അതിനെ തിരിച്ചറിയാൻ എന്താ വെച്ചാൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും തിരിച്ചറിയാൻ അവരുടെ ചെറുവാലുകൾ നോക്കിയാൽ മതി അതിലുള്ള വ്യത്യാസം വെച്ച് നമുക്ക് ഇത് മഞ്ഞക്കാലി പാൽത്തുമ്പിയുടെയാണ് അപ്പം ഈ നാല് വിരലുകൾ പോലെയാണ് ഈ ആനലപ്പൻ പേജ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുവാലുകൾ ഉണ്ടാവുക അതിൽ മുകളിലെ രണ്ട് വിരലുകൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും മഞ്ഞക്കാലി പാൽത്തുമ്പിക്ക് അത് ചെങ്കാലി പാൽത്തുമ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള രണ്ട് വിരലുകളുടെ ഏകദേശം പകുതിയോളം വലിപ്പം വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഘടന നോക്കിയിട്ട് ചെറുവാലുകളും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ചെറുവാലുകളും ചിറകളിലുള്ള വെയിൻസും ഇത് രണ്ടും തുമ്പി തുമ്പികളുടെ സ്പീഷീസ് തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി തുമ്പികളുടെ തുമ്പികൾ മുട്ടയിടുന്നത് വെള്ളത്തിലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇനി അവരുടെ ലാർവകളെ കുറിച്ച് പറയാം ലാർവകളും വലിയ തുമ്പികളുടെ പോലെ തന്നെ അവർ പ്രഡേറ്ററിയാണ് അവർ എരവടിയന്മാരാണ് അവർ ചെറിയ പ്രാണികളെയും കിട്ടിയ തരം കിട്ടിയാൽ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളെയും ചെറിയ തവളപ്പൊട്ടുകളെയൊക്കെ ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവികളാണ് തുമ്പികളുടെ ലാർവകൾ ഇത് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാം ഇത് ഒരു കല്ലന്തുമ്പിയുടെ ലാർവയാണോ സൂചിത്തുമ്പിയുടെ ലാർവയാണോ എന്നുള്ളത് കാരണം കല്ലന്തുമ്പിയുടെ ലാർവ സൂ കല്ലന്തു
അവസാനത്തെ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ആവുമ്പോൾ അവർ കരയിലേക്ക് കയറും കരയിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ആ അവസാനത്തെ പടം കൂടി പൊഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവസാന ലാർവൽ സ്റ്റേജിൻ്റെ ആ പുറം തൊലിക്ക് നമ്മൾ എക്സൂബിയ എന്ന് പറയും അതേപോലെ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുന്ന അഡൽട്ട് തുമ്പീനെ നമ്മൾ ടെനറൽ എന്ന് പറയും കാരണം അതിന് നിറങ്ങളൊന്നും അപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിറകുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങും അപ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ടെനറൽ തുമ്പിയെ കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അതിനെ പോയി തൊടാനോ പിടിക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത് കാരണം ഈ എക്സൂബിയ എന്ന് പുറത്ത് വന്ന ഉടനെ ഇത് ഭയങ്കര ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ തൊടുമ്പോഴേക്കും പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി തുമ്പികളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ജീവികളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേറൊരു ജീവിക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യം അതായത് അവർക്ക് മുട്ടയിടാൻ വെള്ളം വേണം ലാറവയ്ക്ക് വളരാൻ വെള്ളം വേണം ലാറവയ്ക്ക് കയറാനും കയറി പിന്നെ പലപ്പോഴും തുമ്പിയായിട്ട് വന്നിരിക്കാനും കര വേണം പറന്ന് നടക്കാൻ ആകാശവും വേണം ഈ മൂന്ന് ലോകങ്ങളെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് തുമ്പി ഇത് ഈ ഒരു കാര്യം തവളകൾക്ക് പോലും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല കാരണം തവളകൾ വെള്ളത്തിലാണ് ജീവിക്കുക ടാറ്റ്പോളൈറ്റ് ടാറ്റ്പോളായിട്ട് അതായത് തവളപ്പൊട്ടുകളായിട്ട് അതിൻ്റെ ലാറൽ സ്റ്റേജ് അതിന് ശേഷം കരയ്ക്ക് കയറും പിന്നെ കരയിലാണ് ജീവിക്കുക പറക്കാനുള്ള കഴിവില്ലല്ലോ ഈ മൂന്ന് കഴിവും ചേർന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ജീവി തുമ്പികളാണ് ഓക്കെ ഇനി തുമ്പി വൈവിധ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന തുമ്പികളുടെ ഡൈവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അതിന് ഈ ഒരു തുമ്പിനെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇത് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള തുമ്പിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ശരിക്കും തുമ്പികളെ ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ കരുതിയിരുന്ന ഇത് പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ ഈ തുമ്പിയുടെ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നു ഇത് ഏതോ വലിയ കാടുകളിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഭയങ്കര റയറായിട്ടുള്ള ഏതോ തുമ്പിയാണെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് കാരണം അത്രയും കളറുള്ള ഒരു തുമ്പി ഇത്ര കളറുള്ള ഒരു തുമ്പിയല്ല ഒരു ജീവിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അല്ലേ സത്യമല്ലേ അത്ര അധികം കളറുകൾ എത്ര രസമായിട്ടുള്ള ഒരു കളറാണ് അതിന് പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ കരുതുന്ന പോലെ വളരെ അപൂർവമായിട്ടുള്ള ഒരു തുമ്പി എന്നല്ല എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു നീർച്ചാലോ കുളവോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതാണ് സിന്ധൂര ചെറുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പി അതിൻ്റെ ചെറുകിലേക്ക് പടർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ സിന്ധൂര നിറം കാരണമാണ് അതിന് മലയാളത്തിൽ ആ പേര് വരാൻ കാരണം അതൊരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ പക്ഷി നിരീക്ഷകര് എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ഇംഗ്ലീഷിൽ പേരുകളുണ്ട് ഹൗസ് ക്രോ അല്ലെങ്കിൽ ജംഗിൾ മൈന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തുമ്പികൾക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ പേര് വിളിക്കാറില്ല ഇല്ലാതെ അല്ല തുമ്പികൾക്ക് പക്ഷെ ആവശ്യത്തിലധികം ഒരു തുമ്പിക്ക് തന്നെ അഞ്ചും ആറും പേരുകളുണ്ട് അത് ആണെങ്കിൽ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകളുമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയ നാമാണ് അത് മാറില്ലല്ലോ അതിപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞാലും അമേരിക്കയിൽ പറഞ്ഞാലും ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ റൈറ്റമി സൊറോറ റൈറ്റമി സൊറോറ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വഴിയെ പഠിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം മലയാളം പേര് പഠിക്കാം അത് എളുപ്പമാണ് താരതമ്യന കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസവും വരില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഇത് നീർമുത്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലി ലൈബലിലൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന തുമ്പിയാണത് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോകത്ത് ആകമാനം ആറായിരത്തി മുന്നൂറിലധികം തുമ്പി വർഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ഞൂറ് മുട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ വർഷം അഞ്ഞൂറ് മുട്ടും എന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ് തരം തുമ്പികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഇന്നേ വരെ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് ഇനം തുമ്പികളെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോ തുമ്പി കുടുങ്ങ കുടുംബങ്ങളെയായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ ഫാമിലി ലൈബലിലൂടെ നീർമുത്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇവർ ഒരുവിധം എല്ലാ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും ഇവരുടെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എങ്കിലും ഒരംഗെങ്കിലും ഇവരുടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയും അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് അത്രയും ഏതൊരു അവസ്ഥയിലും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന തുമ്പികളാണ് ഇവർ അപ്പൊ ഈ തുമ്പിയുടെ കാര്യം എടുക്കാം ഇതൊരു മതിൽ തുമ്പിയാണ് ഓക്കെ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന്റെ ശരിക്കും സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം ഒഴുകുന്ന നല്ല വെള്ളം ഒഴുകുന്ന പാറക്കെട്ടുകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നദികൾ അതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കും ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കുളങ്ങൾ പോലെ
ഇനി തുമ്പിയുള്ള മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഈ ഇത്തരം പാറ പോലെയുള്ള ഒരു ഗ്രനൈറ്റ് പോലെയുള്ള സ്ഥല പ്രതലത്തിൽ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റില്ല പക്ഷികളാണ് പ്രധാന ശത്രുക്കൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് അവരിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടാനും ഉള്ള ആവാസ വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എവിടെയും ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഈ നിർമ്മുത്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പികൾ ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ സർവവ്യാപികളാണ് സീനാഗ്രിയോണിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ നിലത്തമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിലെ തുമ്പികൾ ഇത് സൂചി തുമ്പികളുടെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് അതിൽ ഈ കാണിക്കുന്ന നീല പുൽമ പുൽമാണിക്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പി നമ്മുടെ പാടങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നതാണ് ഈ നാട്ടുജതുപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇതൊരു ബട്ടർഫ്ലൈ ഗാർഡൻ എടുത്ത ഫോട്ടോ ആണ് അതായത് ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒരു ഉദ്യാനമാണ് അവിടെ അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു കുളം പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു കോൺക്രീറ്റിന്റെ അതിൽ കുറച്ച് താമരയും ആമ്പലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും തുമ്പികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ല പക്ഷെ ഇവൻ വന്ന് അവന്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ അതേപോലെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന തുമ്പികളാണ് നിരത്തന്മാരും അതായത് ഏതൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ നെൽപ്പാടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് നെൽപ്പാടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനുഷ്യർ നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഇത്ര നെൽപ്പാടങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ ഒരു പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ലോകത്ത് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ കൃഷി തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് അത് തുമ്പികൾ എല്ലാ ജീവികൾക്കും അത് പല ജീവികൾക്കും അത് ദോഷമായിരിക്കും ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക പക്ഷെ എന്നാലും ചില ജീവികൾ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിൽ വരുന്നവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ തുമ്പികൾ ഇവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞ തുമ്പി കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് നീർമുത്തന്മാരിൽ വരുന്നതാണ് ശലഭത്തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തുമ്പി അതേപോലെ നാട്ടുജതുപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പി നിലത്തന്മാരിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അവരുടെ അവര് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നെൽപ്പാടങ്ങളിലെ കീട നിയന്ത്രണത്തിൽ പെസ്റ്റ് കൺട്രോളിൽ വലിയ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവർക്ക് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കളനാശിനി അടിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനി അടിക്കാനോ ആളെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതൽ പ്രാണികളെ അതായത് കൃഷിക്ക് നാശം വരുത്തുന്ന പ്രാണികളെ തിന്നൊതുക്കുന്നവരാണ് ഈ തുമ്പികൾ പിന്നെ അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തുലാത്തുമ്പികളെ കുറിച്ചാണ് തുലാത്തുമ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല നാട്ടിലും അതിനെ ഓണത്തുമ്പി എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അത് മാറിയും മറിഞ്ഞും പറയും ഇവരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പക്ഷികൾ ദേശാടനം നടത്തുന്ന പോലെ ദേശാടനം നടത്തുന്ന ഒരു തുമ്പിയാണ് തുലാത്തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓട്ടർനിക് സ്റ്റഡീസ് തൃശ്ശൂർ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു സർവേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കോൾ നിലങ്ങളിൽ തുമ്പികൾ കണക്കെടുക്കാൻ പോയപ്പോഴുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് ആയിരക്കണക്കിന് തുമ്പികളാണ് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതാണ് പെൻഡല പ്ലേവിസൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തുലാത്തുമ്പി ഇതിൽ ഇവരെ ഞാൻ എണ്ണാൻ വിട്ടതാണ് ആ പോയി തുമ്പികളൊക്കെ എണ്ണിയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ നടുക്ക് നിൽക്കണ ആള് ഇന്ന് റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസറാണ് അപ്പോൾ ഇനി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണാൻ വിട്ട കാര്യം ഓർക്കില്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഓക്കെ ഇതാണ് ഇവരുടെ ഏകദേശ സഞ്ചാരപഥം ഈ തുമ്പികളുടെ സഞ്ചാരി തുമ്പികളുടെ ഓക്കെ ആൻഡേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മറൈൻ ബയോളജിസ്റ്റ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇതേ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് ഈ അടുത്തൊരു പേപ്പർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മൗ മൗറീഷ്യസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ദ്വീപ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയുടെയും ഇന്ത്യയുടെയും നടുക്കായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ദ്വീപിൽ നിന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ തുമ്പികളെ നിരീക്ഷിച്ചു തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇവർ മൺസൂൺ കാറ്റുകളുണ്ടല്ലോ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അടിക്കുന്ന മൺസൂൺ കാറ്റുകളുടെ ശക്തിയോട് കൂടെ ഇവർ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തോട് കൂടി ഇവർ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തുകയാണ് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെത്തി അവിടെ പ്രചനനം നടത്തും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തലമുറ തിരിച്ച് ഇവിടുന്ന് വേറൊരു മൺസൂൺ വരുന്നുണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ കാറ്റിന്റെ ഗതിയിൽ കയറിയിട്ട് അവർ കേരളത്തിലും എത്തും അപ്പൊ ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഏകദേശം ഓണക്കാലം അല്ലെങ്കിൽ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള തുലാമാസം അതുകൊണ്ടാണ് ഓണത്തുമ്പി എന്നും തുലാത്തുമ്പി എന്നൊക്കെ ഇവർക്ക്
അപ്പുറത്തേക്ക് മല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന ആവാസ വ്യവസ്ഥ കായലുകളും കണ്ടൽ കാടുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും കടലിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്ന തുമ്പികളെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ പറഞ്ഞ മാക്രോ ഡിപ്ലാക്സ് കോറ എന്ന് പറഞ്ഞ പൊഴിത്തുമ്പി ഇത് ഈ ഒരു തുമ്പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഈ മറ്റ് ഒരു തുമ്പിക്കും സലൈനിറ്റി അതായത് സോൾട്ട് ടോൾട്രൻ്റ് അല്ല വേറൊരു തുമ്പിക്കും ഉപ്പുരസം കലർന്ന വെള്ളത്തിൽ പ്രജനനം നടത്താൻ പറ്റില്ല അതിൽ മുട്ടയിടാനോ അതിൽ ആർക്കി വളരാനോ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു തുമ്പിക്ക് മാത്രം പൊഴിത്തുമ്പിക്ക് മാത്രം അല്പ സ്വല്പം ഉപ്പുരസമുള്ള വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കാൻ കഴിക്കും കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കായലുകളിലും കണ്ടൽ കാടുകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമതല പ്രദേശങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു തുമ്പിയാണ് ഓർത്തണാഗ്രൻ വരളി എന്ന് പറഞ്ഞ കരിയിലെ തുമ്പി ഇത് കേരളത്തിൽ താരതമ്യേന അപൂർവമാണ് പിന്നെ അടുത്ത ആവാസ വ്യവസ്ഥ കുളങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ അപ്പം തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് അതുപോലെ കുളങ്ങളും അവിടെ കാണുന്ന തുമ്പികളെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു വർഗം തുമ്പികൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബയോളജി സയൻസ് ഓഫ് എക്സെപ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അപവാദമാണ് ഈ ഒരു തുമ്പി കാരണം അധികം സൂചിത്തുമ്പികളും എല്ലാ സൂചിത്തുമ്പികളും തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ചെറുകൾ മടക്കി ശരീരത്തോട് ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സൂചിത്തുമ്പി വിഭാഗം മാത്രം ഫാമിലി ലെസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു തുമ്പികൾ മാത്രം ചെറുകൾ വിടർത്തി പിടിച്ചാണ് ഇരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ചേരാ ചെറുകൻ തുമ്പികൾ എന്ന് പറയും ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് തുമ്പികളാണ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കാട്ടു ചേരാ ചെറുകനും പച്ചക്കണ്ണൻ ചേരാ ചെറുകനും ഈ തുമ്പികൾക്കും പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുമ്പികൾക്കല്ല പ്രത്യേകത ഇത് കണ്ടെത്തിയ ആൾക്കാണ് പ്രത്യേകത കാരണം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ രണ്ട് തുമ്പികളെയും ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനല്ല ഒരു പൗരശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പോലെ ഒരു താല്പര്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇതിനെ പഠിക്കുന്ന ഒരു റൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതിനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതും അധികം കാലമായിട്ടില്ല ഏതാനും ഒരു പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിലാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആവശ്യവ്യവസ്ഥ തടാകങ്ങളും വലിയ ജലാശയങ്ങളും ഇത് ഡാം കെട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ജലാശയങ്ങളും ഇതിൽ പെടും അവിടെ കാണുന്ന തുമ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് സൂചിവാലൻ കല്ലൻ തുമ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന വലിയ തുമ്പികളാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷികളെ വരെ വേണമെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ കേൾപ്പുള്ള തുമ്പികളാണ് ഇവർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ചെറിയ പക്ഷിയുടെ വലിപ്പം വരും ഈ തുമ്പിക്ക് അത്ര വലിപ്പമുള്ള തുമ്പിയാണ് അനാക്സ് ഇമാക്കിൽ ഫ്രോൺസ് എന്ന് ശാസ്ത്രനാമമുള്ള നീലരാജൻ തുമ്പിയാണ് ഓക്കെ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂചിത്തുമ്പികൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സൂചിത്തുമ്പികളാണ് സാധാരണ മുട്ടയിടുമ്പോൾ വെള്ളത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ചെടികളിലെല്ലാം തുളച്ച് മുട്ടയിടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ കാണുന്ന ചെടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട്സിൽ തുള ഉണ്ടാക്കി മുട്ടയിടുന്ന ഏക കല്ലന്തുമ്പി വിഭാഗമാണ് സൂചിവാലും കല്ലന്തുമ്പികൾ ഓക്കെ അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഇനി ഇതിൽ അനാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗൈനകാന്ത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വിഭാഗം തുമ്പികളും ഉണ്ട് ഇതിന് മലയാളത്തിൽ ഗൈനകാന്ത ദ്രാവിഡ സൂചിവാലിന്റെ ആക്വസി എന്ന് പറയും ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ സന്ധ്യ സമയത്താണ് അധികം പറക്കുക സന്ധ്യക്ക് പറക്കുന്ന വേറൊരു പ്രാണി ഏതാ അത് കൊതുകാണ് അപ്പൊ കൊതുകുകളാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാലും ഇവര് മനുഷ്യർക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരം ചെയ്യുന്ന പ്രാണികളാണ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇവര് ഈ കാണുന്നത് ആൺതുമ്പിയും ഇതൊരു പെൺതുമ്പിയാണ് മലദേശത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ പെൺതുമ്പി അപ്പൊ പെൺതുമ്പി ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടയിടുകയാണ് ഇവിടെ വെള്ളമൊന്നും പരിസരത്ത് കാണാനില്ല പക്ഷെ മുട്ടയിടുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് ആ തുമ്പിക്ക് അറിയാം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അവിടെ വെള്ളം നിറയും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞേക്കാളും നന്നായിട്ട് പല തുമ്പികൾക്കും മഴ പെയ്യോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് സൂചിവാലൻ തുമ്പിയാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതെ ഇതാണ് ഓവിപ്പോസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ അവയവം ഇത് വെച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ മണ്ണിൽ അതൊരു കുഴി ഉണ്ടാക്കി ഒരു തൊള ഉണ്ടാക്കി
അതുകൊണ്ടാണ് ബാംബു ടൈൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവരെ ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ചില നിഴൽ തുമ്പികളുണ്ട് നേരത്തെ കിരൺ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആ ഒരു സ്പീഷീസ് ആണത് പൊന്മുടി നിഴൽ തുമ്പിയാണത് റോട്ടോസിക്ട പൊന്മുടിയൻസിസ് ഇതിനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു സ്പോട്ട് ആൻഡമിക് ആണ് സ്പോട്ട് ആൻഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞ പൊന്മുടിയിൽ ഒരു ഒറ്റ ഒരു കുത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുത്തിട്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ തുമ്പിയുള്ളൂ ആ ഒരു ഒറ്റ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രമേ ഇന്നേ വരെ ഇതിനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചാൽ അവിടെ അതിൻ്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുമ്പിയെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലത്തെ കാട്ടിലെ ചതുപ്പുകളിൽ കാണുന്ന മറ്റ് രണ്ട് തുമ്പികളാണത് ഇത് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ഡിലൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വളരെ സുന്ദരനായ ഒരു തുമ്പി മേഘർണ എന്ന എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പേര് പേര് തന്നെ കേൾക്കാൻ എന്ത് ഒരു രസമാണ് അല്ലേ കാലോസൈഫലൈഡ് ലാബി ഇത് എൻഡമിക് ടു വെസ്റ്റേൺ ഗേൾസ് എന്ന് മാത്രമല്ല എൻ്റെ അറിവിൽ ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരിക്കും പിന്നെ അപൂർവമായിട്ട് കർണാടകത്തിലോ മറ്റോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താലായി കേരളത്തിൽ പക്ഷെ എപ്പം ചെന്നാലും അതായത് സീസണിൽ അതായത് ഒരു ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള സമയത്താണ് ഇത് പറന്ന് നടക്കുന്ന തുമ്പിയായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലാത്ത കാലത്ത് ലാർവയായിട്ട് വെള്ളത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെ എപ്പം ചെന്നാലും ഇതിനെ കാണാവുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പല നിരീക്ഷകരുടെയും നിരീക്ഷണങ്ങൾ കാരണം നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ കാട്ടു ചെതുപ്പുകളോട് സ്നേഹമുള്ള മറ്റ് വേറൊരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു തുമ്പിയാണ് കാൽപ്പോപ്പുലൂറ സെക്സ് മാക്യുലാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന നീലക്കുറുവാല ഇതൊരു കല്ലം തുമ്പിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നീർമുത്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിൽ വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞല്ലോ ഇവരെല്ലായിടത്തും കാണും ഇവർക്ക് ഇവരൊക്കെ ചതുപ്പുകളിൽ കാണും ഇവർ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ കാണും ഇവര് മലയുടെ മേലെയും കാണും അത് നമുക്ക് വഴിയെ കാണാം അപ്പൊ അതാണ് ഈ ചില തുമ്പി കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത അവർ മറ്റ് ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെയധികം അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഇനി തുമ്പികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആവശ്യവ്യവസ്ഥയാണ് കാട്ടരുവികൾ അതിന് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഒട്ടുമിക്ക തുമ്പി കുടുംബങ്ങളും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ തന്നെയാണ് തുമ്പികളെ അത് എല്ലായിടത്തും ഒരേപോലെ കാണില്ല തുമ്പികളെ ഇതിൻ്റെ നടുക്കൊന്നും നമ്മളൊരു ജലാശയത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജലസ്രോതസ്സിൻ്റെ നടുക്ക് നോക്കിയാൽ സാധാരണ കാണാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ആഴം അവർക്കൊരു പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രഷർ താങ്ങാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അവിടെ ഇവരുടെ ഇരുപടിമ ഇരുപടിയന്മാരായ പ്രൊഡേറ്റേഴ്സായ മീനുകളും മറ്റ് വലിയ ജീവികളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തുമ്പികളെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു തീരത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് കാണുക അപ്പം അത് നമുക്കും ഗുണമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീരത്ത് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുമ്പികളെ കാണാം തുമ്പികളെ എപ്പോഴും കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടുപോയേ തോണി വിളിച്ച് പോയിട്ട് തുമ്പിയെ കാണേണ്ടി വന്നേനെ ഓക്കെ അപ്പൊ കാട്ടരുവികളിൽ സ്ഥിരം നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു അരുവി കണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായാലും കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള തുമ്പികളാണ് ഈ രണ്ട് തുമ്പികൾ ഓക്കെ ഇതിൽ മരതക തുമ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ് പീലി തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തുമ്പി ശരിക്കും അയിൽ പീലി പോലെയാണ് അതിൻ്റെ വർണ്ണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇനി ഈ നീർമാണിക്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രീം റൂബിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത പറയാനുണ്ട് ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സ്പീഷീസ് സൂചകം പാരിസ്ഥിതിക സൂചകമാണ് ഇത് പൊല്യൂഷൻ്റെ അതായത് മലിന ജലത്തിൽ ഇതിന് ഒട്ടും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു തുമ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു വെള്ള വെള്ളത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം അത് ശുദ്ധജലമാണ് അതിൽ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വിദേശത്തൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് ശരിക്കും വിദേശത്തൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ യു എസിൽ അതുപോലെ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലൊക്കെ ചില ഇൻഡെക്സ് വരെ അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്ത് കാണുന്ന തുമ്പികളെ വെച്ചിട്ട് അത് നോക്കി അത് നിരീക്ഷിച്ചാൽ തന്നെ അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്ന് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് നമ്മുടെ അവിടെയും പറ്റേണ്ടതാണ് അത്തരത്തിൽ വേണം ഇനി നമ്മുടെ കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഇവരും കാട്ടരുവികൾ ഡിപ്പ
പിന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് നീർ കാവലന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന മാക്രോമിഡ് അതിലും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതും കടുവാത്തുമ്പിങ്ങളും ഏകദേശം ഒരേപോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരുടെ ശരീരത്തിലെ കളറുകളൊക്കെ എന്നൊക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവരുടെ ചിറകുകളിലുള്ള വെയിൻസിന്റെ വിന്യാസം നോക്കിയാണ് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ വർഗീകരണം അപ്പൊ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അത് പതിയെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫീൽഡ് ഗൈഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്ത് അവസാനം ഫ്രേസർ വായിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ചിറകുകളുടെ ചിറകുകളിൽ ഇത് വെയിൻസിന്റെ വിന്യാസം എങ്ങനെയാണ് അത് വെച്ച് നമുക്ക് തുമ്പിയുടെ തിരിച്ചറിയാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ നോക്കുകയാണ് കടുവാത്തുമ്പിയിൽ നിന്ന് പക്ഷെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അവർ ഇരിക്കുന്ന രീതി നോക്കിയാൽ മതി കടുവാത്തുമ്പികൾ എപ്പോഴും പതിഞ്ഞ് പാറകളുമ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ കുറ്റികളുമ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ചെടികളുമ്യോ പതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ത് ചെയ്യാം പക്ഷെ നീർക്കാവലന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ മാക്രോമിഡെ ഫാമിലിയിലുള്ള തുമ്പികളെല്ലാം തന്നെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിലും കടുവാത്തുമ്പികളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസ് ഈ ഒരൊറ്റ സ്പീഷീസ് നാട്ടു നീർക്കാവലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഫ് താനിയ വിറ്റാറ്റ മാത്രം പ്രകൃതി നാട്ടിലേക്ക് തന്നുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം കാട്ടിലാണ് കാണുക ഈ ഒരു തുമ്പിയെ മാത്രം അന്ന് നിങ്ങൾ മനുഷ്യർ കുറച്ച് ഇതൊക്കെ കണ്ട് രസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്ന പോലെ ഈ ഒരു അംഗത്തെ മാത്രം നമുക്ക് നാട്ടുമ്പുറത്തെ കുളങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണാം പക്ഷെ അധികവും പറഞ്ഞു നടക്കണമാണ് കാണുക ഇരുന്ന് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഇവരും ഈ പറഞ്ഞ കാട്ടരുവികളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന തുമ്പികളാണ് കോമർ തുമ്പികൾ ഇവരെ കോമർ തുമ്പികൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇവരുടെ പറക്കൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം കോമരം തുള്ളുന്ന പോലെ തുള്ളി തുള്ളിയാണ് പറക്കുക അത് ഇവരുടെ ഒരു ശൈലി അല്ല ശരിക്കും അത് മിക്കവാറും അവർ ഏതെങ്കിലും ചെറിയ പ്രാണികളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ തുള്ളി തുള്ളി പോകുന്നത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തുള്ളി തുള്ളി പോകുന്ന പോലെ തോന്നുന്നതാണ് അപ്പൊ ചെറിയ പ്രാണികളാണ് ഇവരുടെ ഭക്ഷണം ഇത് നിഴൽ കോമരം എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പി ഇതിനെ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിലും ശ്രീലങ്കയിലും മാത്രമേ ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇതാണെങ്കിൽ കാവ്യ കോമരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു തുമ്പിയെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൽ മാത്രമേ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇനി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ ഈ ഇതേ ഇതേപോലെ കുത്തി ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തുമ്പികൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ലാർവയായിട്ട് അതും അവിടെയും ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ നീർമുത്തന്മാർ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ തുമ്പികൾക്ക് ഏതൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു മിടുക്കുള്ള തുമ്പികളാണ് ഇവർ നീരോട്ടക്കാരൻ എന്നാണ് ഈ സൈഗോണിക് സൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു തുമ്പിയുടെ മലയാളം പേര് ഇതിൻ്റെ ലാർവകൾ ഇത് ശരിക്കും മുട്ടയിടുക ഈ വെള്ളം വെള്ളത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല ഒരു സ്പ്രേ പോലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നീരാവി പോലെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അത് ചെന്ന് വീഴുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പായൽ വളരും ആ പായലിൻ്റെ ഇടയിലാണ് അത്ര ഇത് ചെന്ന് മുട്ടയിടുക ഈ തുമ്പി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ലാർ ആദ്യത്തെ ലാർവ് സ്റ്റേജുകളൊക്കെ ആ പായലിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും പിന്നീട് അത് മെച്ചുവർ ആയതിന് ശേഷം വലിയ ലാർവ ആയതിന് ശേഷം ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും അത്തരം രസകരമായിട്ടുള്ള ജീവിത ചക്രമുള്ള ഒരു തുമ്പിയാണത് ഇനി ഉയരെ ഒഴുകും കാട്ടരുവികൾ ഇത് മറ്റൊരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ കയറി കയറി കുന്നിൻ്റെ മേലെത്തി അപ്പോൾ ഇത് മിക്കവാറും ഈ അരുവികളുടെയും പുഴകളുടെയൊക്കെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനമായിരിക്കും അത് ഇവിടെ കാണുന്ന തുമ്പികളും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതും അധികവും സ്ഥാനീയ തുമ്പികളാണ് മിക്കവയും സ്ഥാനീയ തുമ്പികളാണ് അത് ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൽ മാത്രം കാണുന്ന തുമ്പികൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ക്ലോറോഗോംഫസ് സാന്തോപ്റ്റ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ടേ രണ്ട് സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് വലിയ തുമ്പികളാണ് താരതമ്യന അതേപോലെ സൂചി തുമ്പികൾ എടുക്കുമ്പോൾ യൂഫിഡെ അരിവിയന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പികളുണ്ട് അവരും എൻഡമിക് ആണ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൽ മാത്രം കാണുന്ന തുമ്പികൾ ഇവരും ഇവരെയാണ് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇത്തരം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഈ മലമുകളിലും നീർമുത്തന്മാരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ അതിലൊന്നാണ് ഈ കുങ്കുമ ചെറുകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പെസ്ട്രം ഫോൺസ് കൊളംബി ഇത് ശരിക്കും സാധാരണ യൂറോപ്യൻ കാലാവസ്ഥയിൽ കാണുന്ന ഒരു തുമ്പിയാണ് ശ
ഇതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റൈസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ആ കിണറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതിപ്പോ വ്യത്യാസം കണ്ടോ ഇതാണ് അഡൾട്ടാണത് ഇതൊരു ഇമ്മച്വറ ആണ് അത് കുളത്തുനിന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ അത് ശരിക്കും ഇമ്മച്വർ ആയിരുന്നു അതായത് റൈസൺ ചേട്ടനും ആരും അറിയാതെ ഈ ഒരു അഡൽട്ട് വന്നിട്ട് എപ്പോഴോ ആ കിണറ്റിൽ മൊട്ട ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ മൊട്ടയിൽ നിന്ന് ലാർവ വിരിഞ്ഞ കിണറ്റിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചു ലാർവയായിട്ട് ജീവിച്ചു അതിൽ ആ കിണറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവികളൊക്കെ പിടിച്ച് തിന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം അത് മെച്ചുറായി അഡൽട്ടായിട്ട് പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ആറ് ഏഴോ തുമ്പികളെ ഇങ്ങനെ കിണറ്റിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നത് റൈസൺ ചേട്ടന് കാണാൻ ഇടയുണ്ടായി അപ്പൊ അതൊരു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓരോ നിരീക്ഷകനും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ഒരാളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സയൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആൾ തന്നെ ആണെന്നില്ല ഓരോ നിരീക്ഷകനും ഇതിൽ ഒരു താല്പര്യം മാത്രമുണ്ടായാൽ മതി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഓക്കെ അതേപോലെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു തുമ്പിയാണ് ലൈറിയോത്തിന് സാസി ഗ്യാസ്ട്ര എന്ന് പറയുന്ന കുള്ളൻ വർണ്ണ തുമ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുമ്പിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ തുമ്പിയുടെ ഈ ഒരു ജീനസ് ഉണ്ടല്ലോ ലൈറിയോത്തിനിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന തുമ്പികളെല്ലാം അധികവും മരപ്പോടുകളിൽ മരപ്പോടുകളിൽ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ കാടുകളിൽ ആ അവിടെ ചെന്ന് വെ മുട്ടയിട്ട് ആ മരപ്പോടുകളിലെ വെള്ളത്തിൽ വളരുന്ന ലാർവയുള്ള തുമ്പികളാണ് പക്ഷെ ഇത് മാത്രം അങ്ങനെയല്ല ഇത് ചെറിയ തോടുകളിലും ചെറിയ വെള്ളക്കെട്ടുകളിലുള്ള കുളങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തുമ്പി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നാണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ പിന്നീട് ഇതിനെ കണ്ണൂർ കണ്ടെത്തുകയും പിന്നെ കടവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ജൂൺ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് വരെയുള്ള കാലത്ത് ഇതിനെ കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു എവിടെ ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ധാരണയൊന്നും നമുക്കില്ല അപ്പം അതിനെയും കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്താനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ എസ് ഒ എസിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റായ ജീവൻ ജോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാറിൻ്റെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഗ്രാമമാണ് അവിടെയാണ് കടവൂർ ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ചെന്നാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാമെന്നുള്ളൊരു അവസരമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ജീവൻ സാറെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ജീവൻ സാറാണ് വിക്കിപീഡിയയുടെ പല പേജുകളും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലൊരു പ്രധാന ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണ് വിക്കിപീഡിയ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആണെന്ന് ജീവൻ സാറ് അപ്പൊ തുമ്പികളുടെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സോഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് വിക്കിപീഡിയനെ സാറ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ തുമ്പികൾ വിക്കിപീഡിയ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടർനേറ്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് കൊടുത്താലും കേരളത്തിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ തുമ്പികളെ ലിസ്റ്റും കിട്ടും അവരുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതൊരു വളരെ നല്ലൊരു സോഴ്സ് ആണ് കേരളത്തിലെ തുമ്പികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈലിൽ സൂക്ഷിക്കാം അത് അപ്പോൾ പിന്നെ അത് എപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്കത് റെഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഗുണങ്ങൾ പിന്നെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് അവർ അവരെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത കഥകൾ പറയാണ് ഇത് റെജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നിരീക്ഷകൻ നടത്തിയതാണ് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് സ്വന്തം വീടിന് ചുറ്റും നടന്ന് അമ്പതോളം സ്പീഷീസ് തുമ്പികളെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് റെജി ഒരു തരത്തിൽ ഭാഗ്യമാനാണ് കാരണം കാടിനോട് ചേർന്നാണ് റെജിയുടെ വീട് അപ്പോൾ മിക്ക സ്പീഷീസുകളെയും എളുപ്പത്തിൽ പല കാട്ട് കാട്ടിൽ കാണുന്ന സ്പീഷീസിനെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് പലർക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ എന്തായാലും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വീടിൻ്റെയും പുറത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും പറമ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എട്ടോ പത്തോ സ്പീഷീസ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇനി അതേപോലെ മറ്റൊരു നിരീക്ഷകനായ മുഹമ്മദ് ഷെറീഫ് അദ്ദേഹം കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് ചളവറ എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലെ തുമ്പികളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരുമായിരുന്നു അപ്പം അവിടുത്തെ തുമ്പികളെ കുറിച്ച് ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം ഇറക്കി അതൊരു പി ഡി എഫ് രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഫ്രീലി അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഒരു പ്രധാന തുമ്പിയാണ് ഈ ലെസ്റ്റസ് നൊഡാലിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചേരാചരകൻ തുമ്പികളിൽ പെടുന്ന ഒരു തുമ്പിയാണത് അത് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ രസകരമാണ് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ആ ഒരു സമയത്തിനേക്കാൾ മുന്നെന്നും ഇവിടെ കേരളത്തി
അപ്പോൾ അത് അതേസമയം അധികം ആൾക്കാർ ജനങ്ങളും തുമ്പികളെ കുറിച്ച് അധികം ബോധവാന്മാരും അല്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓർഡർണി സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ തുമ്പി നിരീക്ഷകരുടെ ഒരു സംഘടന നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം തുമ്പികളെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊരു കിരൺ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ നടത്തിയിരുന്നു അതിലൊരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾക്ക് വന്ന് പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതേപോലെ കുട്ടികളെയും സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാ ടീച്ചർമാർ എല്ലാവരും പൊതുജനങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സർവേകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ തുമ്പികളെ നേരിട്ട് പോയി നിരീക്ഷിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാഫിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കടമയാണ് എസ് ഒ എസിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അധികം സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് വലിയ ജീവികളായ കടുവകൾ തുമ്പി അല്ല സോറി ആനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ പാട്ടുപോത്ത് ഇങ്ങനെ വലിയ മെഗാഫോണ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ജീവികളിലെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരു സിനിമ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിൽ നായകനും നായികയും മാത്രം വിചാരിച്ച മതിയാവില്ല ഹരിശേഷോകനും സലീം കുമാറും കൂടി വിചാരിക്കണം അവരുടെ കോമ്പണി കൂടി ക്ലിക്ക് ആയില്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമ ഓടില്ല എന്നുള്ള പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ നിലനിന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആനയും കടുവയും മാത്രം ഉണ്ടായ പോലെ തുമ്പികളെ പോലെ ചെറിയ ജീവികൾക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയാസ് ആയ പി ടി ആറിലും സൈലൻ വാലിയിലും ഒക്കെ റെഗുലറായിട്ട് വളരെ റെഗുലറായിട്ട് സർവേസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അതിൽ കണ്ടെത്തിയ ചില അപൂർവ ഇനം തുമ്പികളുടെ ഫോട്ടോ വന്നിട്ടുള്ള പത്രക്കുറിപ്പാണിത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞ കാടുകളിലേക്ക് പിക്നിക്ക് പോകണതല്ല നമ്മൾ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു സർവേ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കി ഓരോ ക്യാമ്പിലും എത്ര ഏതൊക്കെ തരം തുമ്പികളെ കണ്ടു അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറഞ്ഞോ കൂടിയോ പിന്നെ അവിടെ കണ്ട അവിടുത്തെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തി കൃത്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് ആ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഉപയോഗപ്രദം ആയിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടുത്ത് സൈലം വാലിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭവാനി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി പ്രഖ്യാപിതമായി അപ്പം അതിൽ ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ മുന്നേ വാദിച്ചത് നമ്മുടെ കണ്ടെത്തലുകളാണ് അതായത് എസ് ഒ എസ് നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവിടെ അപൂർവനം തുമ്പികൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈസ് ആൻഡ് ഡാംസൽ ഫ്ലൈസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ വാദിച്ചതായിട്ട് വന്ന പത്രക്കുറിപ്പാണിത് പിന്നെ ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങളാണിത് ഇത്തരം അപൂർവ ആവാസ ആവാസ വ്യവസ്ഥകൾ മിനിസ്റ്റിക സ്വാംസ് അതല്ലാത്ത നീർച്ചാലുകൾ ഇവിടെ എല്ലാം പോയി തുമ്പികളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എസ് ഒ എസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം പിന്നെ പെരിഞ്ഞമല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഗവൺമെന്റ് അതൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു അപൂർവ ആവാസ വ്യവസ്ഥയായിരുന്നു അതൊരു ചതുപ്പായിരുന്നു ശരിക്കും ഇതേപോലെ ഒരുപാട് തുമ്പികളും പക്ഷികളും ഒരുപാട് ജൈവ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു മേഖലയായിരുന്നു അത് അപ്പൊ അത് സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങൾ തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങി അപ്പൊ ആ ജനങ്ങളെ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എസ് ഒ എസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ തുമ്പികളെ ഇവർ നിരീക്ഷിക്കുകയും നമ്മുടെ ആനന്ദത്തിന് വേണ്ടി നിരീക്ഷിക്കുകയും അത് മാത്രല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് ശരിക്കും ഒരു ആക്ടിവിസം എന്ന നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാനും എസ് ഒ എസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു തുമ്പി നീർമാണിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീം റൂബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തുമ്പിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതൊരു പൊല്യൂഷൻ ഉള്ള വെള്ളത്തിലേന്ന് തീരെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് നേരെ എതിർവശത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു തുമ്പിയാണത് ചങ്ങാതി തുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രാക്കിത്തെമിസ് കണ്ടാമിനേറ്റ ഇത് മലിന ജലത്തിൻ്റെ സൂചകങ്ങളായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഈ പാവം തുമ്പികളുടെ കുറ്റമല്ല അത് ശരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വെള്ളം മലിനാക്കണം നമ്മളാണല്ലോ ആ തുമ്പികൾ എന്ത് കഴിച്ചു അവർക്കത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ മറ്റ് തുമ്പികളൊക്കെ അവിടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാകുമ്പോൾ അതായത് അവർക്കൊന്നും അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷെ അവിടെ അവിടെ അപ്പോൾ ചങ്ങാതി തുമ്പികളുടെ ലാറയ്ക്ക് മാത്രം
right? Okay, yeah, yeah, something went off. Uh, I'll try reconnecting again. Yeah, 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 please. Yeah, it's okay now? Yes. അപ്പോൾ അതാണ് തുമ്പികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവർ മലിന ജലത്തിൻ്റെ സൂചകങ്ങളായത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല ബാക്കി തന്നെ കണ്ടാമിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മലയാളം പേര് സൂക്ഷിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചങ്ങാതി തുമ്പി എന്നാണ് ഇവരെ പറയുക അതിനൊരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാടത്തിൽ കൂടെ ഒക്കെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മനുഷ്യർ നടന്നു പോകുമ്പോൾ പല ഇൻസെക്ട്സും ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് ആയിട്ട് പറന്നു പോകുന്നു അപ്പോൾ അവരെ പിടിച്ച് തിന്നുന്നതുകൊണ്ട് ഇവർ ചങ്ങാതി തുമ്പികളാണ് അപ്പോൾ ആരും ഇവരാരും എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മൾ മലിന ജലത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ ഒരു കണ്ണിലൂടെ ഇവിടെ കാണരുത് പാവം ചങ്ങാതി തുമ്പികളാണ് അവർ ഇനി ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയാം ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളായ ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ഭൂട്ടാൻ നേപ്പാൾ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തുമ്പി നിരീക്ഷകരും പ്രകൃതി സ്നേഹികളുടെയും ഒരു കൂട്ടായ്മയാണത് അപ്പോൾ ഇവർ എംഫസൈസ് ചെയ്യണത് ഇവർ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് സിറ്റിസൺ സയൻസിലാണ് അതായത് പൗരശാസ്ത്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഓരോ നിരീക്ഷകനും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തുമ്പികളെ കുറിച്ച് നിരീക്ഷിക്കാൻ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ക്രോഡീകരിക്കാൻ അതൊന്ന് എല്ലാം ചേർത്ത് ഈ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലുള്ള എല്ലാ ഒബ്സർവേഷൻസും തുമ്പികളെ കുറിച്ചുള്ള സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരീക്ഷണങ്ങളും ഒന്ന് ക്രോഡീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യ ഓക്കെ ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാപിതായത് ശരിക്കും ഇതൊരു യാഹു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അത് പക്ഷേ ആൾക്കാർ യാഹു മാറി ഉപയോഗം കൂടുതൽ ഫേസ്ബുക്ക് ആയി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അത് ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് ചെക്ക് കയറി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഐ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി അത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും ഇത് തുമ്പികളെ മാത്രമല്ല ഏതൊരു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിനെ നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്പാണ് അത് ഐ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ തുടങ്ങിയത് അന്ന് ഇത് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യ ആയിട്ടില്ല ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഇന്ത്യ ആയിരുന്നു പിന്നെ അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യ ആയിട്ട് മാറിയത് പിന്നെ നടന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ പല ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ ഓൺലൈനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഈ റീജിയണൽ ടോക്സ് നമ്മൾ ഈ പല പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും തുമ്പികളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തരം ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇത് ഇന്ന് വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഏഴായിരത്തിലധികം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ളൊരു വലിയ ഗ്രൂപ്പാണ് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യ അതിൽ പതിമൂവായിരത്തിലധികം ഡാറ്റ റെക്കോർഡ്സ് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും പോലെയുള്ള നിരീക്ഷകർ തുമ്പികളെ കണ്ടതും അതേപോലെ അവരുടെ സവിശേഷതകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതും അതിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിമൂവായിരത്തിലധികം റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ട് അത്തരത്തിൽ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യയ്ക്ക് അതാണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതല്ല അത് സൊസൈറ്റി ഫോർ ഓർഡിനേറ്റ് സ്റ്റഡീസ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള തുമ്പികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പ്രമുഖ സംഘടനയായ എസ് ഒ എസും അതിലൊരു മെമ്പറാണ് ഇനി ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐ നാച്ചുറലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോർട്ടലിലേക്ക് തുമ്പികളെ കുറിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണം നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ സൗത്ത് ഏഷ്യയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ അതിൽ ഇന്നേ വരെ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തോളം ഒബ്സർവേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അധികവും വെസ്റ്റേൺ ഗേറ്റ്സ് എന്നാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗേറ്റ്സിൽ തുമ്പികൾ അധികം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നിരീക്ഷകരും അധികം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി തുമ്പികളുടെ ശത്രുക്കൾ എന്താണെന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നിർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തുമ്പികൾക്ക് പല ശത്രുക്കളും ഉണ്ട് അല്ലേ തുമ്പികൾ ജൈവ ശൃംഖലയിൽ വലിയൊരു റോള് വഹിക്കുന്ന ജീവികളാണ് തുമ്പികൾ അതിൽ ചെറിയ പ്രാണികളെ പിടിച്ച് തിന്നുന്നു അതേസമയം അവർ ഒരു പ്രാ പ്രാണി എ
പണിത് പണിത് പോവാണ് മനുഷ്യർ ഇപ്പോൾ ഈ തുമ്പി എം പിയും അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിനെ അവിടെ പോകും പിന്നെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാക്കറ്റ് കളനാശിനി കൊണ്ട് ചെയ്ത് നാശമാണ് ഈ കാണുന്നത് അതായത് ഒരു ഈ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള മുഴുവൻ ചെടികളും കരിച്ച് കളഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പല മിക്ക എല്ലാ സൂചിത്തുമ്പികൾക്കും പല കലം തുമ്പികൾക്കും മുട്ടയിട്ട് വളരാൻ ഇത് വേണം ചെടികൾ വേണം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതൊന്നല്ലല്ലോ മനുഷ്യനെ വലുത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ കള കളനാശിനി അടിച്ച് അവിടുത്തെ എല്ലാ ചെടികളെയും കൊന്നൊടുക്കിയിട്ടുള്ളൊരു സങ്കടകരമായിട്ടുള്ളൊരു ചിത്രമാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയണം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതിനോടൊരു സ്നേഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ തുമ്പികളുടെ കാര്യം അതാണ് തുമ്പികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് മനുഷ്യൻ്റെ ചുമതല മാത്രമല്ല ഒരു ആവശ്യം കൂടിയാണ് കാരണം അവർ കൊതുകുകളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഈടങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു അല്ലേ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു അവർ പാരിസ്ഥിതിക സൂചകങ്ങളാണ് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ നിരത്താണ്ട് തുമ്പികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പക്ഷെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തുമ്പികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലേ അറിഞ്ഞാലേ അതിനെ അതിനെ സ്നേഹിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചാലേ സംരക്ഷിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അറിയാൻ ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോർട്ടലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓർഡർനേറ്റ് സൊസൈറ്റി ഡോട്ട് ഓർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൊസൈറ്റിന്റെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടും തുമ്പികളെ പറ്റിയുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ അതിൽ കിട്ടും കേരളത്തിലെ തുമ്പികളുടെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് തുമ്പികളുടെയും പേരുകൾ ഇംഗ്ലീഷും ശാസ്ത്രനാമങ്ങളും മലയാള പേരുകളും എല്ലാം ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പുസ്തകം ഇതൊരു പി ഡി എഫ് ആണ് ശരിക്കും കേരളത്തിൽ കാണുന്ന തുമ്പികളെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു പി ഡി എഫ് ആണ് ഇത് സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ച ചളവറയിലെ തുമ്പികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പുസ്തകം സൗജന്യമായിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ എസ് ഒ എസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ എന്നാൽ കാണാം ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇതെല്ലാം ഈ പി ഡി എഫ് ഒക്കെ വെക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമുക്കുള്ള അറിവ് കൂടും തോറും നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ തുമ്പികളെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഒരു പുസ്തകം നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത വെർഷൻ ഉടനെ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷോയിൽ ഇത്ര നേരം കണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ തന്ന ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഓരോരുത്തരെയും ശരിക്ക് പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് റൈസൻ ചേട്ടൻ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ തന്നെ സഹായിച്ചു റൈസൻ ചേട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ജീവൻ സാറാണെങ്കിലും ബാലേന്ദ്രൻ സാർ സുഹിത്തേട്ടൻ മുഹമ്മദ് ഷെരീഫ് സാബു ഏട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പല ഇഡിയോണിക് സ്പീഷീസുകളുടെയും വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് പകർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് റെജിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പത്ത് അമ്പത് സ്പീഷീസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ സുരാജ് രവീന്ദ്രൻ കെ സി രഞ്ജിത്ത് ഏട്ടൻ രഞ്ജിത്ത് ഡേവിഡ് രാജു ഷിനോ പിന്നെ തുമ്പി പുരാണം നമ്മുടെ യങ് ആയിട്ടുള്ള ടീം ഇവരെല്ലാ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു തുമ്പിക്കാലം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്താണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവരും തുമ്പികളെ നിരീക്ഷിക്കുക പ്രകൃതി പ്രകൃതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക താങ്ക് യു ഫ്ലൈസ് Okay. I'll talk in Malayalam, if you don't mind. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Okay. Now, we have to talk about a cave. 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 Because of that, it's not a cave. It's not a cave. It's 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 a cave. തിയറി ആളുടെ തിയറിയിൽ ലമാർക്കിന്റെ ചെ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ കാര്യം മാത്രം ശരിയാണ് കാരണം നമ്മളൊരു അവയവം ഒരു ജീവി കുറെ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിനൊരു ബാഗേജ് ആയി തീരും അതിനൊരു ഭാരം പോലെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതത് ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തുമ്പികൾ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചാണ് അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതും അതിൻ്റെ എര കണ്ടെത്തുന്നതും അതിൻ്റെ എണ്ണ
Can you ask me the next one? Yeah. Oh, yeah. So, uh, as we have to go to the another session uh, in the original talk, series, I think this will be the last question that we'll take and we'll end the session over here. Okay, okay, no problem. Okay. So okay. somebody has asked, okay, yeah, out of the like slate, approximately <laughs> what person's access? I will, I will uh, read it out for you. Okay, yeah. I can see it. Yeah, I can see it. Okay. Okay, this varies from species to species and uh, according to their habitats. Because if they uh, lay eggs in uh, a place where there are no predators, then uh, the chance of more number of uh, young ones uh, maturing into adults is uh, there. Yeah, but if uh, if it is like a pond where the, you breed uh, a lot of uh, predators like their fish, uh, then uh, their uh, chances of survival come down drastically. Okay. So, but if uh, if you take an instance, uh, uh, yeah, like uh, I took the case of Ryson, uh, Mr. Ryson, where uh, the Hemicotylia asiatica had come and uh, laid eggs. Uh, it probably laid about around 200 eggs. Okay. But only a few of them, six or eight adults came out out of the of the bell so that uh, is like uh, it's a very low i mean the success rate is very low uh, even if a, a, a dragonfly lays hundreds of eggs maybe a few a couple of them has out into adults yeah they say the challenge yeah, that they face it yeah because their mortality is really high and what the challenges that they face is mainly predation and then if uh, the water is polluted uh, that is also an issue and then when they come out of water to uh, emerge as adults that is a very critical uh, phase of their life when they are uh, you know they are very weak and they are very uh, prone to predation so that's why they uh, that is also a very um, uh, significant factor that uh, you know they that controls their population yeah yeah a big thanks to you once are again you Vivek. okay uh, very beautiful presentation Thank you. Yeah, uh, so it's almost 7th. We have to move on to another segment. Okay, so sorry, thanks, thanks again. Yeah. And, uh, okay. No, no, no problem. The viewers can uh, again go to the uh, YouTube channel and uh, post your queries and questions over there. So we'll be happy to help you and happy to answer you and assist you. Uh, so yeah, this doesn't uh, end over here. We just uh, start learning with this. And uh, Keep up your observations and uh, keep keep sharing. Thank you, Vivek. Yeah, thank you, Neha. Thank you, everyone. Thank you. Okay. Bye bye.